রহমান রহিম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ম্যাথামেটিক্স ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ ফয়জার রহমান সহকারী অধ্যাপক গণিত বিভাগ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ আজকে আমরা শিখব গণিত দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় কণিক কণিক তিন ধরনের কণিক রয়েছে পরাবৃত্ত প্যারাবোলা উপবৃত্ত ইলিপস অধিবৃত্ত হাইপার বোলা এই তিন ধরনের কণিক যেহেতু কোন থেকে উৎপন্ন হয়েছে এই জন্য এগুলোকে আমরা কণিক বলেছি আমরা প্রথমে শিখব প্যারাবোলা সম্পর্কে প্যারাবোলা বা পরাবৃত্ত প্যারাবোলা সাধারণ সমীকরণ সাধারণ সমীকরণ পরাবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এটি হলো পরাবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এবং শেফ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এটা হলো প্যারাবোলা এবং এর সমীকরণ হলো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স প্যারাবোলার সমীকরণ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এটিও হতে পারে এবং এটি দেখতে এরকম এটি দেখতে এরকম আবার ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এ এক্স এরকম যদি হয় তাহলে এটির শেপটি হবে এইদিকে আবার এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এ ওয়াই হলে দেখতে হবে এরকম অর্থাৎ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স হলে এটি হবে ডান দিকে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই হলে উপরের দিকে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এ এক্স হলে লেফট সাইডে এবং এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এ ওয়াই হলে নিচের দিকে এই চার ধরনের শেপ আছে এগুলো সবগুলোই হলো পরাবৃত্ত এবং এদের সমীকরণ আমরা দেখলাম এখন পরাবৃত্তের কিছু প্রপার্টিজ আছে সেই প্রপার্টিজগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এই দুই ধরনের পরাবৃত্ত পরাবৃত্ত এই বিন্দুটিকে বলা হয় শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দু এটা হলো প্যারাবোলা পরাবৃত্ত এটা হলো শীর্ষবিন্দু এখান থেকে এ দূরত্বে একটা বিন্দু অবস্থিত এই বিন্দুটিকে বলা হয় 
উপকেন্দ্র বা ফোকাস এই একই দূরত্বে লেফট সাইডে একটি রেখা অবস্থিত এই রেখাটা কি বলা হয় দ্বিকাক্ষ দ্বিকাক্ষ বা নিয়ামক রেখা নিয়ামক রেখা ডিএক্ট্রিক্স দ্বিকাক্ষ বা নিয়ামক রেখা এক্সক্ষ টি এক্সক্ষ এক্সক্ষকে বলা হয় পরাবৃত্তের অক্ষ এক্ষেত্রে এবং উপকেন্দ্র দিয়ে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা অঙ্কন করলে এই রেখাটিকে বলা হয় উপকেন্দ্রিক উপকেন্দ্রিক লম্ব বা লেটাস্ট একটাম এই সমীকরণের ক্ষেত্রে এটির আকার এই ধরনের এটা হলো পরাবৃত্ত এক্ষেত্রে এটি শিশুবিন্দু এটি উপকেন্দ্র বা ফোকাস নিচের দিকে নিয়ামক রেখা এবং এটি উপকেন্দ্রিক লম্ব এটি অক্ষ ওয়াই অক্ষ এক্ষেত্রে অক্ষ তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এক্ষেত্রে এক্স অক্ষটিকে আমরা অক্ষ বলব আর এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এক্ষেত্রে ওয়াই অক্ষকে পরাবৃত্তের অক্ষ বলব এই দূরত্বটুকু এ এক্ষেত্রে এই দূরত্বটুকু এ এটি হলো মাইনাস এ শিশুবিন্দু থেকে এই বিন্দু শিশুবিন্দু থেকে এই বিন্দু এটা হলো মাইনাস এ এই বিন্দুটিকে বলা হয় পাদবিন্দু বা বেস পয়েন্ট এক্ষেত্রে শিশুবিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো জিরো যেহেতু এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের শ্বেত বিন্দু এক্ষেত্রে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের শ্বেত বিন্দু বলে এটি হলো জিরো জিরো উপকেন্দ্র এ কমা জিরো এক্ষেত্রে জিরো কমা এ এক্ষেত্রে পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক এ কমা মাইনাস জিরো কমা মাইনাস এ এক্ষেত্রে মাইনাস এ কমা জিরো এক্ষেত্রে নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখার সমীকরণ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এ এক্ষেত্রে নিয়ামক রেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এ এক্ষেত্রে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এক্স ইকুয়াল টু এ এক্ষেত্রে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু এ এক্ষেত্রে অক্ষের সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এক্ষেত্রে অক্ষের সমীকরণ এক্স ইকুয়াল টু জিরো এগুলো হলো প্রপার্টিস এবং উভয় ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ফোর এ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হলো ফোর এ উভয় ক্ষেত্রে এখন পরাবৃত্তের সমীকরণ ওয়াই মাইনাস বিটা হলে স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স মাইনাস আলফা অথবা এক্স মাইনাস আলফা হলে স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই মাইনাস বিটা এই আকারেও হতে পারে এই দুই ধরনেরও হতে পারে এই ধরনের সমীকরণের ক্ষেত্রে লেখচিত্রটা হলো এরকম অর্থাৎ 
अक्ष हलो एक चक्षर समान एक चक्ष एट हल परावृत्तर अक्ष और यह समीकरण क्षेत्र अक्ष हलो वाई अक्षर समान ये वाई अक्ष और ये हल परावृत्तर अक्ष ताधरण क्षेत्र अक्षगुलो के एक चक्ष ए वाई अक्षर समान हिसाब से अंकन करब एवं एक क्षेत्र शीर्षबिंदु शीर्षबिंदु हलो आलफा कमा बीटा ये शीर्षबिंदु हल आलफा कमा बीटा अक्षर समीकरण ये जो अक्ष है सरि ये अक्ष ये अक्षर समीकरण हल वाईकुअल टू बीटा ये अक्षर समीकरण हल एक्स इक्ुअल टू आलफा एवं एक क्षेत्र में दिकाक्ष दिखे एक क्षेत्र में दिकाक्ष दिखे ये हलो दिकाक्ष एट हलो वाई अक्ष और ये हलो दिकाक्ष एट हलो दिकाक्ष एट हलो दिकाक्ष उपकेंद्र उपकेंद्र जा शिष्यबिंदु थे ए दूरत अवस्थित सूतरा उपकेंद्र स्थानांक आलफा प्लस ए कमा बीटा एखे इटा जेहतु ए दूरत अवस्थित सूतरा आलफा कमा ए प्लस बीटा एवं उपकेंद्रिक लम्ब उपकेंद्रिक लम्ब जो आकीकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य फोरे ये समीकरण क्षेत्र उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य फोरे एक क्षेत्र उपकेंद्रिक लम्बर दैर्घ्य फोरे कंतु उपकेंद्रिक लम्बर समीकरण है एक्स माइनस आलफा इक्ुअल टू एखे वाई माइनस बीटा इक्ुअल टू दिकाक्षर समीकरण है दिकाक्षरेखार समीकरण 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 है एक्स माइनस आलफा इक्ुअल टू माइनस ए जेहेतु नेगेटिव सैड अवस्थित और इटार समीकरण है वाई माइनस बीटा इक्ुअल टू माइनस ए ये हलो प्रपार्टिजगल एवं प्रपार्टिजगल जो एक संगे कम्पेयर करी ताड़ा चार धरण समीकरण पेल वाई स्कोर इक्ुअल टू फोर ए एक्स एक्स स्कोर इक्ुअल टू फोर ए वाई वाई माइनस बीटा हल स्कोर इक्ुअल टू फोर ए एक्स माइनस आलफा एक्स माइनस आलफा हल स्कोर इक्ुअल टू फोर ए वाई माइनस बीटा चारधरण समीकरण के क्षेत्र में प्रपार्टिजगल देखी तेज़ शीर्षबिंदु युई क्षेत्र जिरो जिरो युई क्षेत्र में आलफा कमा बीटा आलफा कमा बीटा उपकेंद्र एक क्षेत्र ए कमा जिरो एक क्षेत्र जिरो कमा ए एक क्षेत्र ए प्लस आलफा कमा बीटा हमें जेटा देख ल जे ए कमा आलफा प्लस बीटा एक क्षेत्र आलफा कमा ए प्लस बीटा अक्ष समीकरण वाई इक्ल टू जिरो एक्स इक्ुअल टू जिरो वाई माइनस बीटा इक्ुअल टू जिरो एक्स माइनस आलफा इक्ुअल टू जिरो उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य प्रति क्षेत्र फोर एवं उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण एक क्षेत्र एक्स इक्ल टू ए एक क्षेत्र वाई इक्ुअल टू ए एक क्षेत्र एक्स माइनस आलफा इक्ुअल टू ए एक क्षेत्र वाई माइनस बीटा इक्ुअल टू ए नियमक समीकरण नियमक रेखार समीकरण एक्स इक्ुअल टू माइनस ए वाई इक्ुअल टू माइनस ए एखे एक्स माइनस आलफा इक्ुअल टू माइनस ए वाई माइनस बीटा इक्ुअल टू माइनस एपकेंद्रिक लम्बे शीर्षबिंदु ये शीर्षबिंदुगू जो चिंता करी शीर्षबिंदुगुलो 
এই শীর্ষ বিন্দুগুলো উপকেন্দ্রিক লম্বের শীর্ষ বিন্দু আমরা যদি চিন্তা করি উপকেন্দ্রিক লম্বের শীর্ষ বিন্দু তাহলে শীর্ষ বিন্দু এই দুই ক্ষেত্রে শীর্ষ বিন্দু হবে এ কমা প্লাস মাইনাস টয়েসে বা প্লাস মাইনাস টয়েসে কমাই কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে হবে আলফা প্লাস এ প্লাস মাইনাস টয়েসে প্লাস বিটা অথবা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার এইটার ক্ষেত্রে টয়ে প্লাস মাইনাস টয়েসে প্লাস আলফা কমা এ প্লাস বিটা এগুলি প্রপার্টিসগুলো যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমাদের পরীক্ষায় যে ধরন যে কোনো প্রপার্টিস চাইলে বা যে কোনো প্রপার্টিস যদি আমাদের বের করতে বলে তাহলে আমরা এই সূত্রগুলো দিয়ে প্রপার্টিসগুলো বের করতে পারব এখানে আরেকটি প্রপার্টিস নিয়ে আলোচনা করি কোনো বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব অর্থাৎ পরাবৃত্তের উপর একটি বিন্দু আছে বিন্দুটি আমরা ধরলাম পি এবং এটার স্থানাঙ্ক হলো আলফা কমা বিটা আর পরাবৃত্তের সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স এক্ষেত্রে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হবে আলফা প্লাস এ যেহেতু এই দূরত্বটুকু এ এই ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো বিন্দুর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যদি বের করতে চাই তাহলে তাহলে আমরা আলফা প্লাস এ এই সূত্র দিয়ে বের করতে পারব উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বলতে যে কোনো বিন্দুর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বলতে উপকেন্দ্র থেকে ওই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে বোঝায় এবং সেটি হবে আলফা প্লাস এ যদি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আলফা কমা বিটা হয় সেক্ষেত্রে এখন সমীকরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এক্ষেত্রে এটি হল পরাবৃত্ত এই পরাবৃত্তের উপরে যে কোনো একটা বিন্দু পি এটিকে আমরা ভেরিয়েবল পয়েন্ট এক্স কমা ওয়াই ধরে নিলাম এটি হলো পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র এটি হলো দ্বিকাক্ষ আমরা জানি যে শীর্ষ বিন্দু থেকে এই উপকেন্দ্রের দূরত্ব এবং দ্বিকাক্ষের দূরত্ব পরস্পর সমান অর্থাৎ এটা হলো এ এটা হলো মাইনাস এখন পরাবৃত্তের উপর যে কোনো একটি বিন্দু যদি আমরা নিই সেই বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্ব এবং দ্বিকাক্ষ থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্ব সবসময় সমান হবে এই বিন্দুগুলোকে যদি আমরা ডিনোট করি সাধারণত শীর্ষ বিন্দুকে এ দ্বারা ডিনোট করা হয় উপকেন্দ্রকে বা ফোকাসকে এস দ্বারা এই বিন্দুটাকে তো আমরা বলছি পি দ্বিকাক্ষকে এম এম ড্যাশ এবং পাদুবিন্দুকে জেড দ্বারা আমরা প্রকাশ করি সমীকরণের ক্ষেত্রে প্রথম যে শর্তটা সেটা হলো এক নম্বর শর্ত হল পি এস ইকুয়াল টু পি এম অর্থাৎ পরাবৃত্তের উপর যে কোনো বিন্দু অবস্থিত হোক না কেন সেই বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্ব এবং দ্বিকাক্ষের দূরত্ব পরস্পর সমান হবে এবং এক্ষেত্রে আমরা পরাবৃত্তের একটা ডেফিনেশনও দিতে পারি সংজ্ঞাও দিতে পারি পরাবৃত্তের সংজ্ঞা হলো যে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু এবং একটি নির্দিষ্ট রেখা থেকে সমদ্রবর্তী বিন্দুগুলো সঞ্চার পথকেই আমরা বলি পরাবৃত্ত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু এবং একটি নির্দিষ্ট রেখা হতে সমদ্রবর্তী বিন্দুগুলো সঞ্চার পথকেই আমরা বলি পরাবৃত্ত এবং ওই নির্দিষ্ট বিন্দুটিকে বলা হয় উপকেন্দ্র বা ফোকাস এবং ওই নির্দিষ্ট রেখাটিকে বলা হয় দ্বিকাক্ষ রেখা বা নিয়ামক রেখা তাহলে এই শর্ত দিয়ে এই শর্ত অ্যাপ্লাই করলে আমরা একটা সমীকরণ পাব যদি কোনো পরাবৃত্তের দ্বিকাক্ষ এবং উপকেন্দ্র দেয়া থাকে তাহলে আমরা এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে আমরা পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি বলা থাকে অক্ষ এক অক্ষ বরাবর এক অক্ষ বরাবর অক্ষ এক অক্ষ বরাবর হলে 
समीकरण समीकरण वाई स्कोर इक्वल टू फोर ए एक्स तीन नम्बर अक्ष वाई अक्ष बराबर हम समीकरण एक्स स्कोर इक्वल टू फोर ए वाई चार नम्बर शिशुबिंदु शिशुबिंदु आलफा कमा पीटा ऊपर दुई और तीन क्षेत्र में शिशुबिंदु जिरो जिरो शिशुबिंदु आलफा कमा बीटा हम आलफा कमा बीटा एवं अक्ष एक अक्षर एक अक्षर समान समान हम समान हम समीकरण वाई माइनस बीटा हम स्कोर इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस आलफा जहाँ अंकन कर पाँच नम्बर शिशुबिंदु आलफा कमा बीटा एवं अक्ष वाई अक्ष समान वाई अक्षर समान समान हम समीकरण एक्स माइनस आलफा हम स्कोर इक्वल टू फोर ए वाई माइनस बीटा छय नम्बर शुद्ध अक्षर कथा बला थे अक्ष एक अक्षर समान एक अक्षर समान अर्थात शीर्षबिंदुर कथा बला नहीं शुद्ध बला आज अक्ष एक अक्षर समान हम समीकरण एक्स इक्ल टू ए वाई स्कोर प्लस बी वाई प्लस सी और सत नम्बर अक्ष वाई अक्षर समान हम समीकरण वाई इक्ल टू ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी ए क्राइटेरियागल जो फलो करी जे हम देखो जो प्रब्लेमे को धरण कथा बला आधरण क्राइटेरिया आधर क्राइटेरिया क्राइटेरिया दे सूत्रगल जो एप्लै करी इजिली समीकरणगुल निर्णय करते पर पर्यत आज के हमें नेक्स्ट क्लस नेक्स्ट क्लस साधारण उपवित्त और अधिवित्त नहीं आलोचना करब नेक्स्ट क्लस देखार आमंत्रण रही सबा के धन्यवाद